particular video lo diploma c20 chemist uh, basics of computer engineering cme students or csc students avaraithe unnaro vallaku sambandhinchi and ee video anedi nenu exam mundu roju chadive vallaku kosam pedutunnanu kabatti jagrataga chusukondi and alane నేను చెప్పిన ప్రతి క్వశ్చన్ వస్తుంది అని అయితే నేను ఎక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎష్యూర్ ఇవ్వలేను ఎందుకంటే ఐఎమ్ హెల్పింగ్ యూ టు పీపుల్ రీచ్ అవుట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం చదువుకుంటే బాగుంటుందని చెప్తున్నాను ఓకేనా ప్రతి సబ్జెక్టు అలానే కొన్ని రావచ్చు కొన్ని రాకపోవచ్చు నా తరఫు నుంచి ఇదైతే మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఎందుకంటే కొన్ని కమెంట్స్ ఐ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ దట్ మీరు చెప్పినవి రాలేదు అని కొన్ని కమెంట్స్ చాలా బాగా వచ్చాయని చెప్తున్నారు సో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమెంట్స్ బాగుంటాయి కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమెంట్స్ బాగో కాబట్టి ముందే వీడియోలో చెప్దామని చెప్పి వీడియోని అయితే నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఈ టాపిక్ ని లేకపోతే నేను చెప్పేవాడిని కాదు ఓకే సో లెట్ మీ బిగిన్ దిస్ వీడియో సో టోటల్గా మీకు ఫైవ్ చాప్టర్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ ఫైవ్ చాప్టర్స్లోని బ్లూ ప్రింట్ ఒకసారి మనం గమనించినట్టయితే వన్ జీరో ఫైవ్ ఇది కోడ్ సబ్జెక్ట్ కోడ్ టోటల్గా ఎవ్రీ చాప్టర్ నుండి వీ హ్యావ్ టూ టూ చూడండి ఎవ్రీ చాప్టర్ నుండి మనకి వన్ ఎస్ఏ వస్తుంది ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ ఉంటుంది కదా ఎవ్రీ చాప్టర్ నుండి ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ వస్తుంది అండ్ అలానే యూనిట్ వన్ నుండి టూ షార్ట్స్ టూ నుండి టూ షార్ట్స్ యూనిట్ త్రీ నుండి టూ షార్ట్స్ అలానే వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇంకా యూనిట్ ఫోర్ నుండి ఒక షార్ట్ వస్తుంది అండ్ యూనిట్ ఫైవ్ నుంచి రెండు షార్ట్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఓకే సిక్స్ త్రీ ఫోర్ ఓకే ఫోర్ సిక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ఓకే ప్రతి యూనిట్ నుండి మళ్ళీ టూ షార్ట్స్ అయితే వస్తున్నాయి అండ్ అలానే పర్టికులర్గా ఈ ప్రతి యూనిట్ నుండి ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ వస్తుంది టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ వస్తే సెకండ్ యూనిట్ నుండి ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి అయితే వస్తుంది సో నేను చెప్పిన జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యి అయితే మీరు చదువుకోండి మీ దగ్గర ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇప్పుడు నేను దీనికి ఇస్తాను మీ దగ్గర కనుక ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి నేను చూసాను కొన్ని వెబ్సైట్స్ సి బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్సే కనిపించలేదు నాకు సో ఒకవేళ కనుక మీ దగ్గర మీ ప్రీవియస్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఎవరైనా ఉంటే కనుక తీసుకొని చదువుకోండి వాటి నుండి మ్యాక్సిమం రావడానికి ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ కంప్యూటర్లో ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కనుక మనం గమనిస్తే డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇన్ డీటెయిల్ ఫస్ట్ మీరు ఈ దాంట్లోని ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్తున్న వీడియోలో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నానో వాటిల్లోని ఇంపార్టెంట్గా డయాగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి వేటికి అయితే డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయో ఆ డయాగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి మీకు నచ్చిన విషయం కంప్యూటర్ రిలేటెడ్గా మీకు ఏం అర్థమవుతుందో ఆ కాన్సెప్ట్ చూడగాని ఆ కాన్సెప్ట్ని బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే డయాగ్రామ్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్కి మార్క్స్ బాగా డయాగ్రామ్స్కి ఇస్తారు రేదర్ దెన్ కన్సిడరింగ్ థియరీ ఓకేనా సో బట్ రెండిటికి ఈక్వల్ ఉంటుంది బట్ మీరు థియరీ చదవలేనా కూడా డయాగ్రామ్స్ అయినా డ్రా చేయాలి కాబట్టి చెప్తున్నా ఓకే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అనేది తర్వాత వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్పి అడగచ్చు మీకు ఓకేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ ది జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఓకేనా అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐస్ ఈ రెండు ఫస్ట్ అయితే చూసుకోండి తర్వాత మీకు షార్ట్స్లోని ఇలా అడగచ్చు డెఫినేషన్స్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి అండ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఇలా కూడా అడగచ్చు అవి జస్ట్ షార్ట్స్ ఓకేనా తర్వాత లిస్ట్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీ యూజ్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ ఓకేనా ఈ లెసన్ అసలు నేను చెప్పాలి అనుకుంటే ఎవరైతే మీకు ఇరవై ఎనిమిది మార్కులకి పాస్ మార్కులు ఇప్పుడు చదివే వాళ్ళందరూ కూడా టాప్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయని నేను చెప్పను రేపటి కోసం చదవాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ లెసన్లో ఉన్నవి తొమ్మిదే తొమ్మిది కాన్సెప్ట్లు అందులో రెండు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏలు ఏంటవి ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇన్ డీటెయిల్ వచ్చేసినప్పటికి ఒకటి అండ్ అలానే ఇంకొకటి జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఒకటి ఎక్కువసార్లు అడుగుతాడు అండ్ అలానే తర్వాత లిస్ట్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఇన్ యూజ్ ఇన్ కంప్యూటర్ ఉంది కదా ఆ మెమరీస్ కోసం కానీ ఏమైనా ఇన్ డీటెయిల్గా అడిగే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు ఇవి ఎస్ఏస్ పర్టికులర్గా నేను చెప్పాలనుకుంటుంది అండ్ షార్ట్స్ విషయానికి డెఫినేషన్స్ అడుగుతాడు అండ్ అలానే స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఏమేమి వాడతాడు అని చెప్పి ఐ మీన్ వాట్ యూ యూజ్ ఏంటి అండ్ అలానే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్యాచీ మెమరీ ఇవైతే బాగా చూసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఓకేనా దట్స్ ఇట్ సెకండ్ కానీ ఎవరైతే ఫుల్గా రేపు బాగా పాస్ అవ్వాలనుకున్నారో యూనిట్ని కంప్లీట్గా వదలకుండా చదువుకోండి పద్నాలుగు మార్కులు వస్తే ఇంకా మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవసరం లేదు ఇంకో యూనిట్ కూడా ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే ఆ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్
సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్కి అలగర థమ్స్ అని చెప్పి మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండొచ్చు అవి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కింద కూడా అడగచ్చు అవి చూసుకోండి ఒకసారి డెవలప్ అలగర్థం ఫర్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవాలి ఒకసారి అలగర్థమ్స్ ఉంటాయి వాటిని మీరు డెవలప్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకేనా తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎస్ఐ క్వశ్చన్లోనే డ్రా ద సింబల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్లో చార్ట్స్ అని చెప్పి అడగచ్చు మన ఫ్లో చార్ట్స్లోని సింబల్స్ వాడతాం కదా చాలా అది ఎస్ఐ కింద మీకు అడగచ్చు అంటే ఆ ఫ్లో చార్ట్స్లో వాడే సింబల్స్ అన్నింటినీ కూడా డ్రా చేసి వాటి చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే మీరు ఇవ్వాలి ఓకే అలా ఉంటుంది ఓకేనా దట్స్ ఇట్ అండ్ వచ్చేసినప్పటికీ షార్ట్స్లో మాత్రం మీకు డిఫైన్ అలగర్థం డిఫైన్ ప్రోగ్రామ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ అలగర్థం స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ ఎస్ఎస్ విషయానికి వచ్చేసినప్పటికీ సింబల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్లో చార్ట్స్ ఒకటి అండ్ అలానే అల్గర్థమ్స్ డిజైన్ చేస్తూ ఉండాలి ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ రెండు ఎస్ఎస్ అడిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఓకే తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేసిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేసిక్స్కి వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రో ఎస్ఏ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రొసీజర్ ఫర్ చేంజింగ్ రిజల్యూషన్ కలర్ అపియరెన్స్ స్క్రీన్ సేవర్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ది డిస్ప్లే త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని చెప్పి టైప్స్ ఆఫ్ డివోఎస్ కమెంట్స్ ఎనీ టెన్ ఇంటర్నల్ కమెంట్స్ ఎనీ ఫైవ్ ఎక్స్టర్నల్ కమెంట్స్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ విండోస్ డెస్క్ టాప్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ విండో అని చెప్పుంది కదా వీటిలో నుంచి అన్నీ అడగడు ఏవైనా అడగచ్చు అవి ఏట అడుగుతాడని మనకు తెలియదు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే నా చిన్న వ్యూ మీకు చెప్తాను లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ డివోఎస్ కమెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఎనీ టెన్ ఇంటర్నల్ కమెంట్స్ అంటారు అవి పద పది ఉన్నాయి ఎనీ ఫైవ్ ఎక్స్టర్నల్ కమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫీచర్స్ ఆఫ్ విండోస్ డెస్క్ టాప్ ఉన్నాయి సో వీడు అడిగినప్పుడు వాడు మెయిన్గా చూసేది ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ డిఓఎస్ కమెంట్స్ ఉన్నాయి అవి ఎన్ని ఉన్నాయో మీకు తెలుసు అవి హెడ్డింగ్స్ తెలుసు మీకు బాగానే ఉంది లిస్ట్ చేస్తారు వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని మీరు హెడ్డింగ్స్ని బ్లాక్ పెన్తో హైలైట్ చేసి చిన్నగా బ్రీఫ్గా కొంచెం చదువుకోండి ఎక్కువ వద్దు కొంచెం బ్రీఫ్గా చదువుకొని ఆ హెడ్డింగ్ వాడికి కనిపించేటట్టు పెట్టి మీరు బ్రీఫ్గా చదువుకున్న మ్యాటర్ నీ రాయండి ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీకు లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ టెన్ ఇంటర్నల్ కమెంట్స్ అన్నారనుకోండి మీకు అసలు మ్యాటర్ పక్కన పెట్టేస్తే ఆ టెన్ ఇంటర్నల్ కమెంట్స్ యొక్క హెడ్డింగ్స్ కూడా తెలియదు ఆ టెన్ ఇంటర్నల్ కమెంట్స్ ఏంటో కూడా తెలియదు సో మీకు మార్క్స్ ఈజీగా లూజ్ అవుతారు కానీ కాన్ఫిడెన్స్గా ఆ టెన్ ఇంటర్నల్ హెడ్డింగ్స్ కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే బ్లాక్ పెన్తో హైలైట్ చేసి మ్యాటర్ ఏదో ఒకటి మీకు అర్థమైంది రాస్తే మీకు ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐకి మినిమం ఫైవ్ మార్క్స్ అయినా వాడు వేస్తాడు ఎందుకంటే టెన్ హెడ్డింగ్స్ యూఆర్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి సో అలా చూసుకోండి నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇందులోని షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కింద ఫైల్ ఫాల్డర్ అంటే ఏంటో మీరు బాగా చూసుకోవాలి ఓకే ఫైల్ అండ్ ఫోల్డర్ అంటే ఏంటో చూసుకోవాలి అండ్ అలానే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని ఉంది కదా అది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడగపోతే లిస్ట్ ఎనీ టెన్ ఇంటర్నల్ కమెంట్స్ అని చెప్పి మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్కి త్రీ మార్క్స్ అడుగుతాడు లేదా లిస్ట్ ఎనీ ఫైవ్ ఎక్స్టర్నల్ కమెంట్స్ అని చెప్పి మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్కి అడగచ్చు త్రీ మార్క్స్ అడగచ్చు ఓకే తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క నీడ్ ఏంటి ఇట్ అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ది ఐ మీన్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ది యూజర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పి రాస్తూ ఉంటారు కదా సో అలాగా మీరు ఏదో ఒకటి మీకు ఏ డెఫినేషన్ అర్థమైతే ఆ డెఫినేషన్ని మీరు అయితే రాయండి ఓకేనా అది ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఫైల్ ఫాలర్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ అండ్ అలానే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ఎ విండో ఓకే ఇది ఎలా అయినా వాడు అడగచ్చు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ఎ విండో మీది ఎలా అయినా చెప్పి మనకు అడగచ్చు ఓకే సో మీరైతే ఇంపార్టెంట్గా ఇవి చూసుకోండి అండ్ అలానే ఇంకా అంతకన్నా మీరు చూడాలంటే ఇంకా కష్టమైపోతుంది కాబట్టి ఇంకొక ఎస్ఏ చెప్తాను డిస్క్ డీఫ్రాగ్మెంటేషన్ యూజింగ్ సిస్టమ్స్ టూల్స్ టోటల్గా ఎన్ఎస్ఎస్ నాలుగు నాలుగు ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రొసీజర్ ఫర్ చేంజింగ్ రిజల్యూషన్ అదొకటి డిస్క్ డీఫ్రాగ్మెంటేషన్ అదొకటి అండ్ అలానే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎస్ఏస్ మీరు చూడకపోయినా అట్లీస్ట్ హెడ్డింగ్స్ చూసుకొని ఎస్ఏలోకి వెళ్ళిపోండి ఓకేనా తర్వాత ఏంటి ఇంకా అంతే నేను అవే చెప్పాను సో ఇంకా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఇది మీరు చదువుకోండి బాగా ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది అనేది నాకు తెలియదు కానీ నేను చెప్పింది మాత్రం మ్యాక్సిమం రావడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది షార్ట్స్ కూడా చూసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ బేసెస్ ఇవి ఈజీగానే ఉంటుందని నేనైతే అనుకు
తర్వాత తర్వాత ఏంటి అంటే ఇందులోని నెట్వర్కింగ్ బేసిస్లోనే మీకు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రోల్ ఆఫ్ మోడమ్ ఇన్ యాక్సెసింగ్ ది ఇంటర్నెట్ ఓకే ఇవి మీకు ఇంటర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రోల్ ఆఫ్ మోడమ్ ఇన్ యాక్సెసింగ్ ది ఇంటర్నెట్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రోల్ ఆఫ్ సర్చ్ ఇంజన్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి అది నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్కి సంబంధించి మీకు రెండు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ షార్ట్స్ వచ్చేసినప్పటికీ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ యొక్క డెఫినేషన్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ ఓకే మూడు షార్ట్లు రెండు ఎస్ఏలు కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ ఉంది అదే కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ పైన ఫోర్ పాయింట్ వన్ చూసుకుంటే అందులో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ పోస్ట్ పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ బీప్ కోడ్స్ ఇప్పుడు పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ అంటే కంప్యూటర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత కొంచెం రీబూట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా దాన్ని పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ అంటారు మీకు బీప్ ఒక కోడ్ ఇస్తే బీప్స్ ఇస్తుంది ఈ ఈ ఈ అని సో ఇచ్చేటప్పుడు మీకు ఒకసారి ఇస్తే ఏంటి రెండు సార్లు ఇస్తే ఏంటి అని చెప్పి దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోర్స్ ఉంటాయి ఆ బీప్ కోర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్గా ఇది మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ పోస్ట్ పోస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇదైతే పోస్ట్ అయితే బాగా చదువుకోండి అమ్మా నేను అదే చెప్పాలనుకుంటున్నాను తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ర్యామ్ బిఐఓఎస్ ఓఎస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకేనా సో అదైతే చదువుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇంక అంతకన్నా ఏం లేదు ఓకేనా పోస్ట్ బాగా చదవండి అంతకన్నా ఏం లేదు నెట్వర్క్ బేసిక్స్లో నేను చెప్పిన సెల్ఫ్ ఇంజిన్ అండ్ అలానే ఏమని చెప్పాను ఇంకొకటి రూల్ ఆఫ్ మోడమ్ ఓకే ఆ రెండు ఎస్ఏలు పోస్ట్ మూడు ఎస్ఏలు మీరు డయాగ్రామ్స్ ఉంటే డయాగ్రామ్స్ వేయడానికి రియల్ టైమ్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి ఈ సబ్జెక్ట్ ఏమీ నాట్ అండ్ టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ టూ పాస్ అని చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు ఇక్కడ ఓకే తర్వాత ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ అంతా డిఫరెంట్ అవుట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ బేసిక్స్ ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్పొచ్చు ఎథికల్ హ్యాకింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వాటికి సంబంధించి సో దీనికి సంబంధించి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మీరు చదివేటప్పుడు కూడా అన్నీ చదవకండి లైక్ ఇక్కడ మీకు కొన్ని భాగాలు ఇచ్చాడు చూడండి నాలుగు భాగాలు ఇచ్చాడు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ కదా సో ఇంట్రడక్షన్ టు మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు బిగ్ డేటా సెకండ్ పార్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇథికల్ హ్యాకింగ్ సెకండ్ ఫోర్త్ విర్చువల్ రియాలిటీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ నాలుగు భాగాలని మీకు విడదీసిస్తాడు అంటే ఫర్ సపోజ్ మీకు సీ ట్వంటీ కాబట్టి ఆర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఏ ఆర్ బి ఏ ఆర్ బిలో మెషిన్ లెర్నింగ్ బిగ్ డేటాకి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటే ఎథికల్ హ్యాకింగ్ రియాలిటీ కాన్సెప్ట్స్కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో మీరు చిన్నది ఏది ఉంది చిన్నది ఏది ఉంది అంటే మీరు రాసేయడానికి ఈజీగా ఉన్న ఎస్ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఏవి ఈజీగా ఉన్నదని నేను గమనిస్తే తక్కువ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నవే వెళ్ళాలి ఎథికల్ హ్యాకింగ్ ఒకటి తక్కువ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈజీగా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందులో మీకు ఏమడుగుతాడంటే లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫేసెస్ ఇన్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పెనిట్రేట్ టెస్టింగ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓకే తర్వాత ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అంటే ఏంటి దానిలో టైప్స్ ఏంటి అది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది తర్వాత తర్వాత వర్చువల్ కా వర్చువల్ రియాలిటీ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పి మనకు ఉన్నాయి కదా సో ఇది పక్కన పెట్టండి చిన్న కాన్సెప్ట్ అయినప్పటికీ కూడా మీరు దేనికి వెళ్తారంటే ఇంట్రడక్షన్ టు బిగ్ డేటాకి వెళ్ళండి ఓకే డేటా కోసం కాబట్టి ఏదైనా మనకు అర్థమైంది రాసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కదా ఇందులో నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా ద త్రీ వీస్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా అని చెప్పి మీకు త్రీ మెథడ్స్ ఉంటే అవి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అండ్ అది ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ చూసిన తర్వాత టైం ఉన్నట్టయితే మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇండక్టివ్ లెర్నింగ్ అని ఉంటుంది ఎథికల్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో అది ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఓకే అండ్ షార్ట్స్ ఏముంటుంది డిఫైన్ లిస్ట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా అని చెప్పి ఒక షార్ట్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అని చెప్పి ఇంకో షార్ట్ నీడ్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా అని చెప్పి ఇంకో షార్ట్ ఇలా చదవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే నేను చెప్పిన మాక్సిమం రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో హ్యాపీగా చదవండి ఓకే బిలీవ్ మీ సో అందుకే చెప్తున్నాను కదా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే కొన్నిసార్లు వస్తున్నాయి కొన్నిసార్లు రావట్లేదు అందుకే నేను ఖచ్చితంగా ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పకుండా స్టార్టింగ్లోనే మీకు ఇంట్రడక్టరీ చేశాను బట్ చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అయితే మాత్రం ఎలా రాయాలి ఏం చేయాలి అన్నీ మీకు చెప్పాను కదా వచ్చిన డైగ్రామ్స్ వేయండి రానివి ఏదో ఒకటి రాయండి అటెంప్ట్ చేయండి పాస్ అవ్వండి ఇట్స్ నాట్ ఎన్ డిఫికల్ట్ టు పాస్ ఈ సబ